乐艺人此刻正埋头于冗长的项目报告，窗外的阳光刺眼，他随手举起一本书挡在旁边，突然就想起不久前和宋明一起去海边度假时，他站在阳光下笑着看向自己的样子。假期最后一天还有什么想做的吗？乐艺人躺在沙滩上，把手向他伸过去，想和你一起回家。好啊，我们一起回家，就我们两个人。乐艺人从回忆中回过神来，他低下头，强迫自己把枯燥无味的文字继续装进脑子里。他知道，尽管暂时不能相见，但他们的心里却装着彼此，都在为以更好的样子再次相遇而努力着。你今天怎么来这么早？今天早慢赶，就想着早点录完，快点来接你。对了，你最近录的那个《月色宜人》的有声书，我听了，很好听。你也不看你男朋友是谁，走吧。只跟这一个男生打游戏，以后我只跟这一个女生打游戏。你看，走办公室恋情啊？妈，我早就发现你们俩那点小猫腻了。啊，我怎么一点感觉都没有？哎呀，你能感受到啥呀？那个，梦瑶，胡总，既然你们俩都在一块儿了，那是不是该请我们这些单身人士大摆宴席吃一顿？是不是？请客，请客。老板娘说了算，请客。哎，我有问题。那个，咱们公司是可以允许办公室恋情吗？怎么？嗯。虽然没有明确规定不允许办公室恋情，但是不能影响工作。大家一视同仁啊，这个度你们要自己拿捏好。放心，安总，谈不谈恋爱都不影响我吃到早餐。拜托了，胡总、哦你，你至少也为我们这些单身人士考虑考虑呗。那我先请单身人士喝咖啡啊。好呀。喝什么？自己点。来，来来来来来。拜拜，小姐。终于要体会爱情的苦。好姐妹就是要同甘共苦啊。<笑>哎，我也喝。谁？你请。喝啥？你找我咋喝？你已经一天都不理我了。呀呀呀呀呀！来了来了。为了咱们今年最大的项目，辛苦您了。十分钟后继续。谢谢我南哥。怎么了？我没电了，要充电。安总，您刚才说的自己拿捏，欲擒故纵啊！好了，朋友们，我这边总结的差不多了，你们有什么要发言的吗？嗯，这个，这个是上次做的，好你看看。累，我们美术组还有一些意见。阿鹏，安总，我想把动画再优化一下，我觉得还是有点单调。嗯
，那人物修改还是交给瑶瑶吧，毕竟她是大哥。<笑><笑>那你还是负责场景特效啊。好好，那个安总，咱们南友二十八区已经爆满了。所以要不要考虑再多做十个群？当然要开了！哎，我们爆满了二十八个群。来来，喝点茶。哟，现在是五毛。来来来来来来来。哎，陈瑞呢？他们我也买了，他出去做市场调研了。你俩的？谢谢吴总。还是冰的，吴总是。你不喝？我喝茶。哦，好吧。养生老人。呀！哎呀！减肥喝不了奶茶，我减肥喝不了，哦，真的吗？男朋友没有习惯，你看啊，习惯，气死了，吴总，就你一个。你有声书录完了吗？已经录完两次了，后面还要继续录。你别说，谈恋爱啊，真的影响工作积极性。当我们摆脱了刚步入恋爱的尴尬后，进入甜蜜的热恋期，爱情和事业双丰收看来不是不可能。我们的生活也因此变得忙碌起来。月色宜人的小说本来就火，没想到咱们的有声书才更新了两期，热度都快赶上小说了。对呀、啊，你看，热爱声音的我们一播出就上头条了。我们黑沙老师的颜值果然。你看看，早听我的没错吧？这节目还有有声书，双双出圈。咱们工作室今年业绩有着落。有声书呢，是因为内容好，但是那个节目里的选手真的不行，节目组还非要保。我反正是不会同意的。也是，像这些节目啊，总是会有这种问题。嗯、呃，安南，回头你观察跟进一下啊。我上次跟那制片人聊的时候，他给我保证过，应该没问题。啊，我反正是不会给他们当枪使的。节目那边有反馈，阿南，你随时跟我说。我下班了，现在去找你。怎么了，山哥？表情这么严肃？你不是？不是吧？我怎么记得前几天作者直播的时候说，他还没有授权月色宜人的有声书版权呢？怎么回事啊？版权的事儿，咱们不都和那个南极光版权公司再三确认过了吗？不，你先别着急啊，我去找法务确认一下。确认清楚啊。好了。我还不急了，我要回去换衣服了。我送你上班吧。不用不用，我自己打车就行。石刀剪刀布。<笑>注意安全。嗯。慢点。嗯。喂，我刚看到青青发文了，你让咱们工作室所有跟月色宜人相关的人全都来一趟我办公室。本人作为《月色宜人》小说著作权人，郑重声明：将《月色宜人》小说改编制作成有声书的行为，未取得本人许可。因此，我再次呼吁大家尊重原创，抵制一切侵权行为。嗯、快来工作室！怎么这么多人找我？
上的舆论现在还是一边倒吗？你们先去通知一下咱们工作室所有的配音演员，暂时先都不要发声。清者自清。黑沙老师刚才。我们在和南极光合作的时候，已经确认过了，南极光购买了月色宜人的五年改编权，其中肯定包括了有声书。但是整个授权过程会涉及很多环节，他们也没出示过小说作者授权改编有声书的原始文件。我们现在也联系不上南极光的负责人，所以就没办法去核实。那联系作者本人呢？联系过了，他说他只和南极光谈。那他倒是发声明澄清啊。告诉网友这事儿和我们没关系。他说了，我没在和南极光谈妥之前，他拒绝发任何声明。说白了，他其实想让我们对南极光施压。我们也准备了律师函，可这都需要时间呢。怎么回事？啊？月色宜人上新闻榜第二了，橡树文学刚发了声明，说要收回版权。那等什么啊？赶快澄清啊！我们版权不是没有问题吗？大哥，你不发声，比我们发一百个声明都有用。你看看，就因为你发了评论，舆论现在把矛头全都对准我们工作室，说我们工作室侵权。外边的人哪知道什么南极光和橡树文学啊？谁发声，他们就针对谁。你现在唯一能做的事儿就是隐身，知道了吗？所以你的意思是？这都是南极光的错，我们之前白信任他了。哎，南极光现在就是个缩头乌龟，一句话也不说，我们也联系不上任何人，也不知道他们到底有没有问题，所以我们的声明啊，还有啊，媒体现在持续关注着，事情越闹越大，甚至牵扯到碎片时光男友了。出事了！怎么？你们赶紧看新闻！咱们的游戏评论区底下已经有人在说黑沙老师侵权的事儿了，要咱们赶紧换掉他。你看，江山工作室已经出了声明，但是根本就没有用。怎么办呀，安总？跟他们的游戏有什么关系？他们现在就是无差别攻击。你别发生这事儿。没想到黑沙是这种人，竟然侵权！黑沙大大自此在我心里的形象破灭了。没想到黑沙这么不爱惜自己的羽毛，真恶心！准是没饭吃了呗。据说热爱声音的我们，最近的那个争议选手和黑沙认识，大家细品。喂，真没想到你是这种人，是不是真以为没有人敢曝光你、啊？你自己做的烂事，别累累工作室。内部消息啊。据说配音演员黑沙以极低的价格接受了现在大热的《碎片时光男友》的合作，而他同盖世无双美女副总看起来关系匪浅。这里边到底有什么故事，我就不多说了。听说盖世无双的老板搭上了黑沙，直接走后门拿到了投资。这种女人最可耻了，专门靠男人，都不是好东西。对对对，这种女人最可耻了，专门靠男人。都不是好东西，没准是黑沙忘祖国呢。这黑沙什么时候退场？不会吧，不会吧，不会还有人给他洗白的？出来说句话行不行？你感觉好些了吗？儿啊，对不
切，都是我的问题，是我连累了你，不是你的错没关系的，就像你说的，清者自清，对不对？你觉得我发那些有问题吗？你今天发的内容跟公司的人沟通了吗？可他们在网上攻击造谣啊。我知道，但我觉得江山和阿南应该是有对策的，他们也不希望你贸然发声。但网上在乱说些什么，我能视而不见吗？但问题的关键就是在于，你就是一个公众人物，你说的话不仅仅代表自己。我做错了吗？现在不是说对错的时候，我只是觉得，如果提前先商量一下再发生，说不定事情就会变得好一些，就不会带来这么多的困扰。那你觉得是我给你带来困扰了吗？妍妍，你怎么会这么说呢？不要赌气好不好？你先回去吧，我想一个人待会儿。学员，你先好好冷静冷静，一会儿把面吃了，我回去了。
现在网上都是对时光男友的差评，这样下去，会影响咱们上线吗？我们现在的首要任务是不是换掉黑纱？我觉得在做决定之前，我们应该先把事情的来龙去脉给弄清楚。我同意，黑沙是我兄弟，我了解他，相信他，他不可能掐黑钱。对。黑沙老师在咱们最困难的时候，无偿帮咱们配音，早就是咱们伙伴，对吧？那现在伙伴遇到困难了，我们不应该抛弃他。长风说的对。我也觉得，没有黑沙老师，就没有咱们时光男友的今天。南胜联系你了，啊、嗯，他们说现在舆论方向都已经转向了碎片时光男友，说这游戏马上就要上线了，让我们赶紧换掉污点配音演员，保证上线。你听听，这说的是人话吗？这个事情能够殃及到我们游戏，显然就是有人故意为之。如果我们在这个时间点去换掉黑沙，就直接坐实了网上那些谣言。呃，对呀、啊，这我都能想明白的事儿。啊，他们说。呃，网络舆论的力量要远远大于我们的想象。游戏马上就要上线，他们给不了我们那么多时间。他们不联系我，转头联系你，应该是已经知道我和妍妍的关系，有所考虑了。这样吧，你去联系蓝胜，让他们再给我们两三天时间。游戏上线前，我肯定给大家一个满意的交代。行，我思考呗，没问题。这要我说呀，就趁着现在网上舆论一边倒，把黑沙给换掉。他一直不配合我们，给我们带来那么多的麻烦。那大家觉得呢？所有的评委都同意按照我们规定好的来，只有他搞特殊，完全不配合。这我可伺候不起。可是他的合同毕竟签到了，我们合约结束啊。领导，他现在自己都一身麻烦，自身难保了。我们换掉一个有污点的配音演员，有什么问题吗？哎，你们看啊，这是他之前参与的那个游戏，已经开始被人抵制了。这就是换掉他的最好时机呀、啊。本来还想等正式上线以后下载《碎片时光男友》，没想到背后还有这种勾当。现在手游这么多，换一个玩吧。早就觉得黑沙配的一般了，现在还出了这种事儿。不换掉黑沙，我也不玩了。我想你也知道，最近《碎片时光男友》因为你的事儿，受到了很多忠实粉丝的抵制。这是你我尤其安然，特别不愿意看到的事情。其实我有跟安然提过，暂时换掉你的方案，可他坚决不同意。一路以来，为了这个游戏，安然付出了多少心血，我想你是最清楚的那个人。如果安然坚持不同意换了你，那么我相信，董事会会毫不犹豫地换掉安然和盖世无双，甚至还要承担三倍的违约金。其实你们的关系就是被有心人给利用了，可这种事情总是越描越黑的。以我的判断，事件还会继续发酵。并且是一种非常丑陋、非常难堪的方式，到最后受伤害最大的一定是安然。以你和安然目前的能力，你们根本无力对抗。颜月，现在最好的选择就是退出。你也要想想怎么把对你们的影响降到最小。
在哪儿呢？怎么了？你这几天千万别来工作室，就在家好好待着。办公室怎么了？没事，你听我的就行了。南哥，媒体已经把工作室的电话打爆了，怎么办啊？还有之前谈好的那个项目，也要和我们解约。黑沙老师在录制节目的时候屡次半路耍大牌，早就引起了节目组工作人员的不满。压力现在呀、啊，给到了至今都没有动作的碎片时光男友。这个黑沙老师到底是不是真的跟这个女老板有？这个热爱声音的我们怎么这样啊？趁机甩锅落井下石也太无耻了！这不污蔑吗？他们自己搞黑幕，还说黑沙不配合，真绝啊！我们的预约界面现在已经沦陷了，全是恶意攻击，还说什么不把黑沙换了就抵制游戏？救命！这些人怎么这么闲啊？公关那边怎么说？他们建议终止合作，撇清关系。来，我们干一个。我只喝这个。啊！如果我是你，最近一段时间就和安然保持距离，为你好，也是为安然好。你自己好好想想。您好，您拨打的用户正在通话中，请稍后再拨。他们说，这个城市梦想很贵。我觉得他们说挺对的。张总啊，您要现在停止做宣传，我们上线就来不及了。安总，我们都不是第一天做游戏了。现在你们用污点配音演员，游戏能不能上线还不好说呢。我觉得咱们呀、啊，还是先把宣传的工作先暂停了吧。就这样、啊。哎，是这样。喂，喂，安总，游戏媒体们一直来问我们，配音演员换不换，有点拖不住了。安总。网上曝光了你俩的照片。据说黑山和女老板早就住在一起了。瞎刷网，瞎刷，已经有两人的照片了。照片都曝出来了，应该抵制碎片时光男友，抵制污点配音演员。
月月，对不起啊，之前是我话说重了。是我情绪不好，那你应该怎么补偿我？你想怎么补偿？给我做饭吃。你做什么？小笼包，你之前不是做过吗？还记得吗？当然记得，做了一宿呢。做的你敢吃吗？你做的我都爱吃。本人郑重声明，月色宜人的版权纠纷正在处理中，有任何进展，以工作室声明为准。本人的一切言行和碎片时光男友没有任何关系。本人宣布，正式退出碎片时光男友的配音工作，以及暂停一切配音相关工作及活动。明月，明月，你是不是有病你、啊？现在这个情况，安然是不会换掉我，我们都要冷静一些。你只要不出声，这事很快就过去。你怎么这么幼稚啊？这已经不是我一个人的事情，这关乎到我们的工作室，他的公司。我留在这里，只会让你们很难办。哎，不好意思啊，不拍了，不拍了。谢谢谢谢谢谢谢谢啊！给个方便，谢谢啊。你什么时候回来啊？很抱歉没有跟你当面告别。我本身就不想活在聚光灯下。
我也不想再在这样的舆论轰炸下生活，所以，我选择退出。这个阶段，我想我们都应该抽出时间来，整理我们一团乱的生活。我们分开一段时间吧。年轻的时候，我们习惯于直面问题，哪怕是头破血流，也得当下就得到一个答案。但随着年龄增长，当我们面对一个两难的问题，谁都不想互相为难，所以选择了可耻的逃避。虽然有效，但是很痛。找新的配音吧，他走了。你让他先休息休息吧。嗯。小伙伴们，蓝胜已经下了最后通牒，必须保证三天后游戏正常上线。换配音只有三天的时间，大家有什么好的想法吗？三天，之前黑沙老师帮咱们来配音。那完全就是友情价格。现在这么短的时间，要去找同样咖位还同样便宜的，咱们上哪儿找去啊？哎，我来做时光男友的配音。江山。山做出这个决定，我知道很不成熟，但是我现在想不到别的办法了。我走之后，时光男友的配音工作，能不能拜托你帮忙收尾？要帮你帮，我懒得理你